Gamze 30 yaşında bir devlet kurumunda 5 yıldır memur olarak görev yapmaktadır. Ailesiyle birlikte yaşayan Gamze son zamanlarda kendini yorgun ve tükenmiş hissediyormuş. İşe gitmek dahi istemiyor, hayattan keyif alamıyor, arkadaşlarıyla buluşmak istemiyormuş. Hayatında ona hiçbir şey tat vermemeye başlamış. Kendisinden 5 yaş büyük olan ablası 4 yıl önce eşinden boşanmış ve iki çocuğunu da alarak baba evine dönmüş. Ablası depresyonda olduğunu söyleyerek yıllardır kendini eve kapatmış, çocukların her şeyiyle Gamze ilgilenmek istemiş. Onlara annesinin bu durumunu hissettirmeyeceğini söylemiş. Gamze kazancını abla ve çocukların geleceği için biriktirmeyi teklif etmiş. Evin bütün maddi ihtiyaçlarını karşılayan Gamze, hafta sonları da evi temizler, yemekleri yapar, yeğenlerinin dersleriyle ilgilenir, onları gezdirirmiş. Dört yıl böyle geçmiş gitmiş. Anne ve babası Gamze'nin ablası Nurda'nın durumuna sürekli hayıflanır, yuvası yıkıldığı için onun haline sürekli üzülür ve Gamze'ye dert yanarmış. Gamze de her gün bu dertleri dinler, sonra da annesine sürekli destek olur, her sorunu çözeceğini vaat edermiş. Gamze bundan 6 ay önce iş yerinde tanıştığı ve evlenmek üzere görüştüğü kişiyi ''Yiyenlerim ve ablam var, onlardan sorumluyum, annem ve babam bana muhtaç, ben olmazsam yaşamlarını sürdüremezler.'' diyerek evlenmekten vazgeçmiş ve bu teklifi reddetmiş. Evet, bakalım uzmanımız Gamze'nin durumunu nasıl değerlendirecek? Adım Adım İnsan başlıyor. Efendim adım adım insana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir konuyla bizler geldik evlerinize yine hasbihal edeceğiz, dertleşeceğiz. Tıpkı bir psikoloğun odasına girmiş, seans almış gibi sizler hem psikolojik farkındalık kazanacaksınız hem de belki hayatınızda bazı ibreleri değiştirme kararı alacaksınız bu programdan sonra diyoruz. Ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız sevgi klinik psikoloğumuz Gülşah Akşay Cibris. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim, teşekkür ederim. Siz Bizler. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Evet ben çok vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen konuya girmek istiyorum. Çünkü e, kurtarıcıyı konuşacağız. Kurtarıcı varoluşsal bir problem aslında bu. <gülüyor> evet. e, bir rol, varoluşsal bir rolümüz. Bizim bazen patolojik rollerimiz olabiliyor. E, bunu tabii e, düzgün dengede tutabilmek bizi sağlıklı bir zemine taşır. Ama bizim bugün Gamze Hanım'ın öyküsünü dinlediğinizde siz ne hissettiniz? Ben merak ediyorum açıkçası. Her şeyi ama her şeyi o yapıyor ve buna çok gönül çok istekli ama bir an geliyor ki işe dahi gitmek istemiyor, evlenmek istemiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor. Tamamen bir tükenmiş bir kadın görüyoruz. Şimdi biz öykümüzü değerlendireceğiz. Sizler de adım adım insan Instagram hesabına sorularınızı yazın. Acaba Gamze'ler şu an ekran başında mı? Çok merak <gülüyor> ediyorum. Lütfen bu minvalde sorun yaşıyorsanız bizlere yazın, biz de değerlendirelim diyorum. Ve e, vakamızı analiz etmeden evvel biz biliyoruz ki bir üçgen var. Bu üçgen... <gülüyor> Kurban, kurtarıcı, zorba üçgeni. Ee, birazdan ekranlara da gelecek izleyenler bunu daha iyi anlayacak. Bu üçgenden bahsederek mi acaba Gamze'nin durumunu daha iyi açıklayabiliriz? Ve Tabii. bu Gamze bu üçgenin neresinde onu daha iyi ayırt edebiliriz. Buyurun. Evet. Karpman üçgeni olarak bilinir aslında kurban üçgeni. Ee, hani biz kurtarıcıdan bahsederken aslında hani kelimenin ilk anlamıyla bir kurtarmak fiilinden bahsetmiyoruz. Burada bir terminoloji kullanıyoruz. Kurban derken, kurtarıcı derken ve zorba derken bu kavramları bir şeye binaen söylüyoruz. O yüzden bu çerçevenin daha iyi anlaşılması kurtarıcının da neden aslında yaptığı şeyin sağlıksız olduğu, bu varoluşsal rolün neden kişinin varoluş amacının dışında, ötesinde, başka bir yerinde bir şey olduğunu anlaması açısından önemli. Şimdi kurban üçgeni aslında nerede ortaya çıkar bunu öncelikle anlamamız gerekiyor. Disfonksiyonel aile dediğimiz bir tablo var. Disfonksiyonel aile, ailede e, özel ve farklı ihtiyaçları olan, mesela işte engelli bir çocuk, e, alkolik bir baba, kronik depresyonda bir anne veyahut da işte e, epilepsisi olan, dikkat eksikliği bozukluğu olan yani çok yoğun ilgi ve bakım ihtiyacı olan birisinin veyahut da ailenin çok olağan dışı şartlar altında kendi varlığını sürdürmeye çalışmasının mesela ekonomik zorluklar 
mesela bir aile apartmanı ve herkesin her şeyin içinde olduğu sistem Türkiye'de çok yaygın. Aile olma koşullarının zor olduğu veya da ebeveynlerin ebeveyn olma koşullarının çok zorlayıcı olduğu durumlarda ebeveynler ebeveynlik rolünü gerçekleştiremezler. Çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal, manevi ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Ve bu tablo içerisinde bazı eksiklikler olur. Mesela bu tabloda güçsüz olan, zayıf olan, bu alkolik baba da olabilir bir kenarda sızıp, e, sabaha kadar orada öylece işte yerde oturup kalan veyahut da işte e, bakıma, daha yoğun bakıma ihtiyacı olan işte epilepsi hastası olan bir kardeş de olabilir. Şimdi kaynakların çoğu oraya gitmek zorunda çünkü bir yerde o güçsüz ve çaresizdir. Onun bu durumu karşısında mesela e, diyelim ki epilepsisi olan bir çocuk var. İşte diğer çocuklardan birisi hani evdeki kardeşlerden birisi hani onu ağlatıyor işte ağlamaması lazım çok sinirlenmemesi lazım üzülmemesi lazım ama oyuncağını ona vermiyor ya da onun oyuncağını alıyor ağlatıyor. Şimdi oyuncağı alan zorba oyuncağı alınan epilepsi olan kardeş kurban bütün bunlara şahit olup küçük kardeşini oyuncağını vermeyen elinden kurtarmaya çalışan da kurtarıcı olur. Dolayısıyla kurban üçgeni dediğimizde aslında biz işlevsel olmayan aile içerisinde güçsüz bireylerin oluşması durumunda sağlıksız sınır dediğimiz ortamın da eşlik ettiği bir tabloda. Çünkü burada e, kimin sınırının nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Mesela üç çocuk var ama birisi ebeveyn gibi, hmm. öbürü bebek gibi, bir diğeri e, baba gibi. Baba gibi. Müdahil işte e, hükmeden. Dolayısıyla kimin nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Böyle bir sistem söz konusu olduğunda bir çeşit oyun oynanıyor aslında. Karpman buna bir oyun diyor. Ya da işte Berne, Erik Berne de aynısından bahsediyor. Bu bir oyundur diyor. Ve aslında bireyler farkında olmadan rolleri değişerek bu oyun içerisinde bir döngüye girerler. Biz aslında geçen programda biraz kurbanı konuştuk. Hı hı. Bugün kurtarıcıyı anlamamız daha kolay çünkü kurtarıcının çekirdeğinde bir kurban var. Kurbanı bu ailede yani kurban üçgeni, üçgene adını veren figür kurban. Peki kurban kimdir? Güçsüz ve çaresiz hisseden, sorumluluk almayan veya alamayan, şikayet eden, suçlayan ve öylece yerinde oturan kişi sistemde kurban. Ve kurtarıcının hikayesi de bu kurbanla birlikte başlıyor aslında. O yüzden e, üçgeni anlamamız, üçgeni aklımızda tutmamız, kur, tutmamız hı hı. kurtarıcıyı tanımamız açısından çok kıymetli. Evet. Madem hani üçgeni böyle tanımlarken peki kurtarıcının psikolojisine girelim. Kurban, hı hı. şikayet eden, ve işi, hiçbir şey yapmayan sadece değerlendiriyor ve fikir beyan ediyor ama hiçbir hareket yok. E, kendini öyle hisseden, öyle olmaya da bilir, ola da bilir. Ama hisleri tabii daha aynen, baskın aynen, burada hissetmesi aynen, dedik. Aynen, Kurtarıcının psikolojisinde neler evet. var? Kurtarıcının birinci duygusu acımak. Şimdi kurbanın bir zavallı hali vardır. Kendine de acır, biraz acındırır da o şikayetlenmeyle hani dertlenme deriz biz ona değil mi? Mesela bir komşuyu düşünelim. İşte eşinden yediği dayakları anlatıyor ertesi gün. Yani ses gelmiş zaten size ne oldu diye soruyorsunuz işte içti içi geldi şöyle dövdü böyle dövdü ondan sonra şöyle dedim bir daha dövdü sabaha kadar dövdü. Şimdi burada bir dertlenme var ve siz onu dinliyorsunuz böyle içiniz burkuluyor böyle acı çekiyorsunuz acıyorsunuz ona ve bu esnada işte rol devreye girmeye başlıyor. Bu şefkat veya merhamet değil acımak çünkü karşınızdaki insanın Zavallılığı üzerine kurulu bir duygu var burada. Ya yazık ya. Yani ay çok yazık. Hani böyle bir aşağıya çeken bir duygu. O acımayla birlikte o anlatırken daha kurtarıcı ne yapmam lazım diye düşünmeye başlar. Bir şey yapmalıyım. Dolayısıyla kurtarıcı acır. Acıdıktan sonra hani biz kurtarmayı yardım etmek olarak anladığımız için... Yani benim en zor danışanlarımla çalıştığım mesele ve anlatma, anlatırken de anlaşılmasında zorlandığım mesele kurtarıcılıktır. Ya bir insanı kurtarma neresi kötü olabilir ki diye düşünürler ama o insanı kurtardığımız şey kötü bir değil. Kendi sorumluluklarından kurtarıyoruz. Şimdi her gün dayak yiyorsa bir kadın sabaha kadar burada yapılması gereken bir şeyler vardır. Yani kendini koruma adına. 
dayağın ortaya çıkmasını engelleme adına. Ama kurtarıcı ona acıyarak onun adına e, düşünme, Plan. karar verme, bunun kötü bir şey olduğu konusunda hükmetme ve bunun gereğini yapma konusunda sorumluluk alır. Dolayısıyla kurtarıcılık aslında kişiyi kendi sorumluluklarından kurtarmaktır. Kötü birisinin elinden kurtarmak değil. Birini kendi sorumluluklarından kurtarırsanız eğer onu sorumsuzluğa alıştırırsınız. Yani biz mesela sorumluluk sahibi olmayı bir değer olarak çok överiz değil mi? İşte bunu çok önemseriz, tembihleriz çocuklarımızı, iş ortamında bunun öneminden bahsederiz. Ama kurtarıcılara da bayılırız. Ay çok iyi bir insan, hiç geri çevirmez, çok merhametlidir, şöyledir, böyledir. Her yerde kurtarıcılar kutsanır ama kurtarıcının yaptığı şey bir insanın sorumluluk sahibi olmasının önüne geçmektir. Ona acıyarak verir, ne verir elindeki neyse ya da neyin verilmesini gerekli görüyorsa onu. yapacağı şeyleri yapması, Aha. elime mi yapışacak? Aynen çok fazla yani bu, bu kadar yapmayı. nasıl dayanacağım ben artık bu kadının dayak yemesine ne yapayım? Benim anneannemin bir evi var. İşte anneannem var. Anneannem yalnız yaşıyor. Şimdi bu kadının kimi kimsesi yok. Oradan o yüzden her gün dayak yiyor. Ben onu oraya yerleştireyim. Gizlice kaçıralım. Biraz gününü görsün bu adam da. Bir yalnız kalsın da anlasın. Dünya kaç bucakmış. Yalnızlık ne demekmiş. Şimdi eylem planı yapılır. E, alınır komşu operasyonla anneannenin evine. Haber verilmez. Kadın da o sırada evde durmaz ki kendi kapısına dayanılmasın filan. Şimdi ne oldu? Ee, onun için bir plan yapıldı, eyleme geçildi, bunun düzeni hazırlandı. Ama üç gün sonra kadın kocasını özler. Yani e, der ki ya aslında o iyi birisi. İçiyor ama başka hiçbir kötülüğü yok. Biliyorum onu da işte ödeyemediği borçlarından yapıyor. <gülüyor> ya da dövüyor ama iyi biri aslında. Dövüyor ama o da çok dayak yemiş. O da sevilmemiş. <gülüyor> Aynen Ama bu da, çok var. zamanlarda ya ben bunu ya söylemek istiyorum çok fazla şu an hedef tahtasındayım sosyal medyada. <gülüyor> yani şu, ben Diyanet TV'deyiz ya bu işin bir de manevi boyutu var biz bunu da konuşacağız aynen, birazdan. Aynen, Çünkü aynen. ben e, bu YouTube kanalıma bu videoyu attım da siz nasıl Müslümansınız insanlara tabii ki yaralı banda olacağız tabii ki yardım edeceğiz diyor. Şimdi onu yardım etmek olarak algılıyor. Çok aynen, hedef aynen. tahtasını. Artık ben e, hakaret içeren küfür eden yorumları silmek zorunda kaldım. Yani Baya bir ayyuka çıktı. Mi? Şimdi biz toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Hı hı. Biz öyle değerlerden geliyoruz ki. Vakıf kültüründen geliyoruz değil mi? Elimizi ayağımızı uzatıyoruz, yardım e, etmeye çalışıyoruz ama biz onlara istiyoruz ki kendi hayatlarını idame edebilecek uygulamaları yapabilsin, planları yapabilsin. O edinimi yani asıl psikolojik bağışıklığı kazanması gerekiyor. Biz bunu söylüyoruz ama şimdi siz söylerken belki yine bu tepkiler gelecek hemen önüne geçeyim. Ben onu yedim o lafları ama Gülşah Hanım'a yedim diye söylemiş olayım. Bakın, Çok doğru. İslam kölelik korumunu kaldırmıştır. Evet. Neden? İşte bakın orada da üçgen var çünkü. Yani e, aslında bir insanın kul olabilmesi için birey olabilmesi gerekiyor. Ve sorumluluk. Birey olabilmesi için de kendi sorumlulukların farkına varıp bu sorumluluklarının gereğini yerine getirme eylemine geçmesi gerekiyor. Yani ben sorumlulukların farkındayım elhamdülillah diyerek olmaz o iş. Bunun gereğini yapabiliyorsak eğer sorumlu bir birey oluruz. Yani e, kişi... Sorunun çıktığı alanla sorunun çözüldüğü alan aynı yerse, aynı kişi ise burada bir sorun yoktur. O kişi eli ermiyordur, gücü yetmiyordur, benden yardım istiyordur. Mesela komşu diyordur ki ben bir e, evden ayrılmaya karar verdim. Birkaç gün uzaklaşmak istiyorum. Biraz düşünsün ve görsün istiyorum. Bana Bizim kıymetimizi olur. anlasın istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimsem yok burada. Hı, çok güzel. Ne yapabilirim? Senin aklına gelen bir şey var mı? Bakın bu yardım istemektir. Siz o kişiye bir düşünelim bakalım ne yapılabilir? Hani sığın meyve olsa şöyle olur böyle olur. Benim anneannem var bir sorayım. Anneanneme de sorayım. Hı hı. Onun da yani Tabii alanı var. Oraya zorbalık var. yapmayayım. Kabul ederse nasıl yapabileceğimizi bir düşünelim. Bu ciddi bir karar. Bunu, bunun sor, sonuçlarını üstlenmeye hazır mısın? Hı hı. Durabilecek misin? Tabii. Bunu yapabilecek miyiz? Bir hesap edelim, oturalım, konuşalım, bir yol bulmaya çalışalım. Bakın bu yardım etme davranışıdır ve tümüyle sağlıklıdır. Bir yetişkin bir yetişkinle kafa kafaya verip 
bir problemin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Ama kurtarıcılar ne diyor biliyor musunuz? Yine danışanım da <gülüyor> 6. 7. seansa gelirken e, biraz daha farkındalığı arttı. Ben buymuşum dedi. E, o isteyemez ki, o söyleyemez. <gülüyor> Çok güzel. Biraz önce de geldi. Şimdi. Söyleyecek Heh. mazeret bulma. Şimdi onu Kurtarıcı böyle kurtarır zaten. Bu da önemli. Kurbanın adına mazeret bulur. Evet. İsteyemez ki aklına gelmemiştir, hmm. düşünememiştir, Utanır. cahil. Mesela e, yaşı küçük kişiler için özellikle bu söylenir. O kadar cahil ki bunu düşünememiştir. Ya da bu sorunun içerisinde o kadar gömülmüş ki neye ihtiyacının olduğunu bile bilmiyor. Mesela o zaman ona fikir verebiliriz. Birkaç gün evden uzaklaşmak nasıl gelir sana? Fikir verebiliriz ama yine onun adına karar vermeyeceğiz. Dolayısıyla kurtarıcı acır o kişinin kendine ait sorumluluklarından onu kurtararak onun adına karar vererek onu bir noktadan diğerine taşır. Ve bu noktada aslında kurtarıcının yaptığı şey bir başkasını kurtarırken kendi hayatını değiştirememenin çaresizliğinden kaçmaktır. Bakın her kurtarıcının kendi hayatında büyük sorunları vardır. Hı hı. Anne babasıyla, eşiyle, işiyle, çocuklarıyla ve güçlü sorunlardır bunlar. Veyahut da çocukluğunda karşılanmamış büyük ihtiyaçları vardır. Ve oradaki çaresizlik duygusu o kadar güçlüdür ki bunu görmezden gelmek için bir başka insanın çaresi olmaya çalışır. Bunun nesi kötü? Bakınca kulağa iyileşiyor da onunla. Ee, kötü olan şu, kendi sorunumu çözmeden, kendimi doyurmadan, kendimi, kendimi aç bırakma pahasına, kendimden çalma pahasına bir başkasına veriyor isem eğer, ihtiyaçlarımı yok sayarak veriyorsam eğer, Başkasına yaptığım şey belirli bir süre sonra bana yük olmaya başlar. Mesela verdiğim bir örnek üstünden gidelim. Götürdüm anneanneme. <gülüyor> Şimdi e, anneannem diyecek ki çocuklar var ses yapıyorlar. Hmm. Yemek yetiştiremiyorum. Kafam kaldırmıyor. Ne kadar kalacaklar? Ya da e, arkadaşım ya işte şu eksik bu eksik evde o kalmış bu kalmış onu götür bunu götür. Belirli bir süre sonra benim onun adına onu kurtarmak için aldığım sorumluluk yük gelmeye başlıyor. Bu yük gelmeyle birlikte pişmanlık ve öfke ortaya çıkıyor. Ya ben ne yaptım ya? Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Sonra bir duyuyorum ki arkadaşım eşiyle <gülüyor> mesajlaşmış. Ben komşunun anneannesindeyim demiş. Komşu dayandı, eşi dayandı kapıma. Sen benim karımı nasıl kaçırırsın? Hmm. İşte ne oldu? Ben kurtarıcıyken kurbana Kurban. düştüm. Çünkü suçlanıyorsun. Korkuyorum. Karşımda bir zorba var. Hı hı. Sonra oradan gidiyorum arkadaşıma. Sen nasıl bana bunu yaparsın? Sarhoş kocamı niye, kocanı niye üstüme saldın? Ne oldun? Ben şimdi zorba. zorba. Bu üçgen o zaman çok değişen, değişen, değişen. Kendi içindeki evet. dinamiklerle değişen. Yani Kesinlikle. bir kurban, ömür boyu kurban gitmez. O kurtarıcı da olabilir. Zor, yani daha doğrusu kurtarıcı kurban olur. Ardından zorba gelir. Ee, yine zorba da e, kendi içinde o döngüde kendini bulabilir. Bu çok önemli bir şey. Eğer karşıdaki kişi, biz ben kocamı seviyorum. Biz barıştık geldi özür dilerim. Niye uzatıyorsun? Sen benim yuvamı mı yıkacaksın? Aynen. Lafı. Söylenirse Aynen. ne olacak? Yediğiniz anda bu lafı kurban olursunuz. Yazık bana o kadar e, günlerdir koşturuyorum. O kadar riski göze aldım. E, hiç bunu beklemezdim. E, ben insanlara ne zaman iyilik yaparsam yapayım. Bir nankörlük görüyorum. Bu nankörlüktür çünkü ona göre. Ve orada mesela kurbana düşer. Dolayısıyla bir insanın kendi sınırlarını aşarak, onu aslında olduğundan az görerek... Onun sorumluluk alma farkındalığını elinden alarak, hatta gücünü bence, bu biraz gücünü elinden almaktır, karar verme gücünü. Ona yardım ettiğim zaman bu hani taşınma suyla değirmen döndürmektir. Hmm. İlla ki bir yerde o su yetmeyecektir. O zaman zaten hani e, işler başka bir yöne doğru gitmeye başlar ve kurtarıcının burada şeyini görürüz. Yani kendini feda eden, ve e, yaşa, yaptığı fedakarlık için acı nasıl bir duruma düşme hikayesini görürüz. Mesela Gamze'nin hikayesinde de bu var. Geri, girelim mi? Gamze 10 yıl sonra bir terapiste geldiğine diyecek ki çok istiyordum bir çocuğum olsun. Ya evlenmek yuva kurmak istiyordum. Ama e, ablam için vazgeçtim. 
E, ve şimdi ablam gitti evlendi yeniden. Yeğenlerim üniversiteyi okuyor, evden ayrıldılar. Annem babam vefat etti ve ben Yapayım. yalnızım. Ne oldu Gamze? Kurtarıcıydı. Bütün maaşını verdi. Kendine durumdan vazife çıkarttı. Dedi ki benim bunu yapmam lazım. Anne babam yaşlı, gelirleri yeterli değil. Ablamı ve çocuklarıma, çocuklarına, yeğenlerime bakmam lazım. Bu benim sorumluluğum. Sormadı. Ya da ablasın belki iş bulacak. Belki yeni bir hayat kuracak kendisine. Neden ablası sürekli depresyonda yıllardır değil mi? Niye harekete geçiyor? Evet çünkü ablasını bir e, sorumluluk verme seçeneği yok ki orada. O zavallıyı oynamak zorunda. Güçlü biri var çünkü. O zaman kurban abla e, ismi neydi? Nurdan. Ve e, kurtarıcı Gamze. Evet kurtarıcı Gamze burada. Ve Nurdan aslında tırtıl, kelebek olması istenmiyor. Hı -hı. Kurtarıcıların kendi güçsüzlükleriyle yüzleşmemek için birilerine yardım etmeye, daha doğrusu kurtarmaya bağımlılıkları vardır. Bunun üzerinden aslında öz saygı kazanırlar. Kendilerinin iyi bir insan olduğunu, değerli olduğunu hissederler. Ve kurtarıcının özelliklerinden birisi de şeydir, çok yüksek düzeyde kontrol ihtiyacıdır. Hmm. Mükemmeliyetçilikleri vardır. İşleri paylaşmayı pek bilmezler. Hepsini kendi üstüne alır. Tamam tamam ben hallederim. Çünkü daha iyisini kimse aynen, yapamaz. Aynen. En iyisini o yapar. Eğer ona bir işi verin, 7-24 kendisini adar, onun hakkından gelir, gıkını da çıkartmaz. Ama bu sürede ne olur? Tükenir. Mesela iş koliklik eğilimi vardır. Hangi işle meşgulse kurtarıcıların. Bu aşırı kontrol odağı, kontrol ihtiyacı olması da kendi çocukluk hikayelerinden kaynaklanır. Çünkü çocukken bir şeyleri kontrol edememiştir. Hmm. Yani kardeşinin hastalığını e, ya da iyileşmesini kontrol edememiştir. Babasının e, alkolizmini kontrol edememiştir. Annesinin babasıyla boşanmasını sağlayamamıştır. Mesela genellikle babası alkolik olan kişiler hep isterler ki anneleri boşansın ve artık dayak yemesinler. Anneleri de dayak yemesin, kendileri de dayak yemesin. Evet, kurban olarak anneyi görüyor ya sürekli. Kurban anne burada ama annenin boşanmayacağını görünce ben annemi kurtaracağım artık der. Okuyacağım hmm. ve annemi bu hayattan kurtaracağım. Ee, i̇şte o yaşlarda bir kontrol bir hayatın gidişatında ya da kendi ihtiyaçlarının karşılanmasında bir güç ve irade gösteremediği için oradaki ihtiyacını Yetişkinlik döneminde başka insanların hayatları üzerinde kontrol sahibi olarak gerçekleştirir. Ve bunu bilinç dışı yapıyor. Tabii ki bunu fark ettirelim. Bilinç dışı değil. Bunları Mesela hesap edemez. Dinlerken kimse. şöyle eminim ekran başındakiler dur bakayım. Evet ya ben buyum diyebilirsiniz. Çünkü çok yaygın. Efendim? Ben mesela bir zaman kurtarıcı oldum. Oldum yani. Ha bu, bu, bu o özelliğim vardı ve tör, sınır koydum, törpüledim. Bilmiyorum olmuşsunuzdur. Kurban olmaktan iyidir diyorum ama. <gülüyor> yani şöyle, terapistlerin çoğunda çok güçlü kurtarıcılık özellikleri vardır. Ee, sağlık alanı alanındaki çalışanların çoğunda kurtarıcılık Var. özellikleri Mesleki vardır. Şey var. Zaten doktora giderken ne diye gideriz? Beni kurtarın diye gideriz. Evet. Aynen. <gülüyor> ya da terapiste giderken, hani beni kurtarın artık bu dertten diye gidilir. Evet. Dolayısıyla bunlar kurtarıcı meslekleridir ee, ve kurtarıcılık şeydir, yani o kadar sinsidir ki. Yani ben bir ara mesela kurtarıcılık üzerine çok çalıştım, işte yıllarca terapilerden geçtiğim eğitimler aldım. Hani iyiyim artık falan dediğim bir dönemdeydim. Bir gün şunu fark ettim, seansta hipnoterapi uygularken gözleri kapalı danışanım ve ben ağlamaya başladığında hemen eline peçete tutuşturuyorum. Hmm. Düşüncem şu, şimdi orada o duyguyla o kadar meşgul ki peçete bile isteyemez. Peçete bile isteyecek durumda değil. Yani bu uzmanken bu olabilir. Bakın yani burada bile bu çok masum görünen bir şey ama aslında orada danışanımı kurtarıyorum ya isteyebilir. Bırak o yani sorusu. peçete alabilir miyim der. Hmm. Hani o ihtiyacının nasıl farkında olmaz ki? Ama işte kurtarıcı böyledir. İnsanların neye ihtiyacının olduğunu ya fark etmediğini düşünür ya da fark etse bile söylediğiniz gibi isteyemeyeceğini. Yani utanır, düşünemez, işte zorlanır. Onu mahcup etmeyeyim. 
Evet ya da mahcup olmasın, zorluk çekmesin. Hep bir önleme, korunma motivasyonu. Bu nereden geliyor? Yüksek kontrol işte biraz önce söylediğim. Hı. Ve aynı zamanda kurtarıcılarda çok yüksek oranda insanları memnun etme ihtiyacı Hı. vardır. Evet. Yani ihtiyaçları o kadar duyarlıdır ki görür, fark eder. Orada ihtiyaç ne? Ağlıyor, burnu akıyor. Hani hemen görüyorum. Oysa ki bir taraftan seansın içeriğiyle uğraşıyorum, saate bakıyorum, ses kaydı alıyorum. Yani aynı anda 100 tane işle uğraşıyorum. Ama gözümün biri hep neye ihtiyacının olduğunda. Üşüdü mü? Rahat ediyor mu? Odaklanabiliyor mu? Ses mi gidiyor? Bilmem ne. İşte bu ihtiyaçları karşılama konusunda e, hassasiyetimiz kendi karşılanmamış ihtiyaçlarımızın oluşturduğu boşlukla ilgili. Demek ki bize de boşluk var gibi. <gülüyor> İtiraf edelim. <gülüyor> İki psikologun itirafı. <gülüyor> Canım yani hangi birimizin çocukluğunda Hiçbirimiz çok böyle dört dörtlük değiliz. geldi ki hepimizin yaraları var. Hepimiz aslında böyle değil mi birazcık deforme olmuşuz ruhsal anlamda. Burada kurtarıcıdan çıktım diye bir şeyi söyleyebilmek mümkün. İmkansız değil ama bunun içinde çok aşama var. Yani o yüzden biraz önce çok sinsi dedim. Hı hı. Yani çıktığımı zannediyorsunuz, inanılmaz derecede kendinize çalışıyorsunuz ama bir yerden pıt diye yeniden kendisine üretebiliyor. O yüzden e, sistemi çok iyi anlamak ve kurtarıcı olduğumuz alanları çok iyi fark etmek lazım. O, o yüzden bu kadar farklı yüzlerini detaylıca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok maskesi var kurtarıcılığın. Yani mükemmeliyetçilik maskesi var, düşüncelilik maskesi var, hassasiyet maskesi var, Allah rızası maskesi var. Dini hassasiyetler. Yani. Bakın STK'cıların çok çoğunda vardır. Sivil toplumda en önde giden kişilerin çoğu kurtarıcıdır. Ve kendi hayatlarında çok inanılmaz trajediler ve travmalar vardır. Yoksunluklar vardır. Hem çocukluklarında hem hali hazırda. Bir yerde çok ciddi bir yoksunluk vardır ve oradan kopmak için, orada karşılanmamış ihtiyacını fark etmemek için Başka insanlara kendi hayatını vakfeder. Peki vakfetmek kötü bir şey mi? İnsanlar için fedakarlıkta bulunmak iyi. Kendi nefsimin kendi üzerindeki hakkını ihlal edip, kendi sınırlarımı ihlal edip, başka insanların tüketimine kendimi açmam, tüketme adını altın çiziyorumun, tüketilebilir bir varlık haline gelmem yanlış bir şey. O zaman Gamze burada zaten tüketilebilir bir evet. varlık haline geldi. Tam olarak bu. Hani bazen hanımla efendilerden şöyle bir sitem duyarız biz çoğunlukla ülkemizde de çok yaygın görülüyor. Eşim evinin çocuklarının rızkını düşünmez gider annesinin, abisinin, babasının ihtiyaçlarını görür. Biz perişanken çocuklar perişanken o gider yiyenlerine harcar gibi. Ya da anne babasını arabasını alır, evine eşya alır, kayınvalidem türlerini değiştirir. Biz kirada zor, zar zor geçinirken, faturalarımızı zar zor öderken diye. Burada o kişi, o beyefendiler de aile bazında kurtarıcı ama öte yandan yine kurban olacak. Aynen. Onun sorunu kendi ihtiyaçlarının farkında olmamak. Kendi ihtiyaçlarının farkında olmamak için mesela ne ihtiyacı var? Hayır deme ihtiyacı var. O hayır deme ihtiyacının farkında olmadığı için, kendisi birey olamadığı için ailesindeki diğer kişileri de birey olarak kabul etmiyor. Hı hı. Yani eşime sormam lazım ya da eşimle bunu birlikte değerlendirmemiz lazım. Oturup hesap kitap yapmamız lazım. Ne kadar verebiliriz ya da şimdi mi verebilir miyiz? Yani bunun evet hiç vermeyelim herkes işte kendi kazandığını kendisi harcasın canım filan gibi bir şey değil. Elbette ki insanlara yardım edeceğiz ve belki bazen biraz kendi kaynaklarımızdan kısacağız. Bununla birlikte en önemlisi bunu zorunda hissettiğimiz için yapmamak. Çok doğru. E, kurtarıcı mecburum der. Hı hı. Benim anam babam kardeşim yapmak zorundayım der. Böyle bir şey yok. E, dinde yapmak zorunda olduğunu söylüyor ya sığınabiliyor aslında. Evet yani dinin de böyle bir söylemi yok. Hı hı. Kardeşin araba için... E, kredi çektiğinde, kredisini de ödeyemediğinde sen ödemek zorundasın. Kardeşin e, cep telefonunu yenilerken sen onun e, aşmış kredi kartı şeylerin ödemek zorundasın gibi bir şey yok. İşte bakın bu en başta söylediğimiz yere geliyor. Onun sorumluluğundan onu kurtarmak. Buradaki sorumluluk ne? Gelirine göre harcama, harcama. yapmak. Ve bir bedel ödenecekse ödemek. 
Evet, Atıyorum zaman... bir haciz olayı bir gelecek Aynen, belki. Aynen o haciz olunca. gelecek Bunu eve. Görecek. Ha, evet demek ki kartı aşınca ve ödemeyince haciz geliyormuş. Eğer bir insanı sorumluluklarından kurtarırsanız ne halin varsa görsün diye terk etmek değil. O kişi henüz nerede hata yaptığını fark etmeden ve istemeden. Henüz istememiş daha. İsteyemez o şimdi. Morali çok bozuk. Hmm. Gurur yapar o. Anneler Mesela, bunu yapar ya kardeşler arasında. Ay o gurur yapar. İsteyemez. Çok gururludur. Zaten işte çok morali bozuldu. Haciz mektubu eve gelince bunalıma girdi. Girer çıkar o bunalımda. Yani haciz tarihi gelince çıkar ve bir şey yapması gerektiğini anlar. Ee, i̇şte burada... Biz o kişinin sorumluluğunu elinden aldığımız zaman artık ona oturup işlerin halledilmesini beklemek kalıyor. Bir kişiyi böyle kurtardığınız zaman bunun sonucunda elde ettiği rahatlama pekişmedir. Değil mi? Pozitif pekişecek. O oh, uzattım ayağımı, yattım yatağa, depresyona girdim. Birileri borcumu ödedi, hacizi kaldırdı. Mis gibi yeni telefonum var, araba da altımda. Şimdi hayat bana güzel yani. Kesinlikle. Ne Abim kadar kurbanlık bu böyle ya. Abim Hı. ne yaparsa yapsın. O da karısıyla evde kavga etsin. E, yengem de çok şey pinti. Hı. Her şeye karışıyor ya da. Şimdi böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. O, o ne karışıyor benim abim? O, o neye onun karışıyor? karısı demiyor ama değil mi? Benim yani abim. kazanan abim o ne karışıyor? Vesaire gibi şeyler. İşte burada... Ee, mesele aslında birey olmamakla birlikte başlayan ve kendi ihtiyaçlarımızı yerinde ve zamanda karşılamak yerine başka insanın e, sorumluluğunu elinden alarak onu rahatlatmak ama en nihayetinde yaranamamak gibi bir Değil durum mi? söz konusu. Şimdi birazdan ben soruları alacağım. Tamam. Eminim ki çok fazla soru gelecek. Fakat e, şu soru önemli. Şimdi getirdiği zorluklar nedenlerine girelim. Yani evet çocukluk travmaları dedik ama kimler daha çok meyillidir, kurtarıcı olmuyor? Bu önemli bir şey. Burada mizaç var mı, yetişme Hı -hı. tarzı var mı, yaşanan herhangi bir travma, yani işte cinsel istismar mesela bu tarz şeyler. Konuşulmuyor ama bence artık konuşulması gerekiyor. Farkındalık artması Hı -hı. açısından. Kimler daha çok kurtarıcı olmaya meyillidir? Evet. Kurtarıcı olmaya meyilli olan kişilerin ben e, biraz duygusallığı yoğun kişiler, empati özelliğini, e, empati özelliğine sahip kişiler olduğunu görüyorum. E, bu kişilerin yetişme ortamları kurtarıcılığı besleyen bir şey. Mesela ailede bir ebeveyn varsa kurtarıcı modeli olan. Mesela anne sürekli ailesinin sorunlarını çözmek için uğraşıyorsa. Baba Herkesin kahramanı ama evde olmayan bir babaysa çocuk aslında o hayatı yaşarken kurtarmayla ilgili ve ihtiyaçları yok saymayla ilgili bir model alıyor. Dolayısıyla arkadaşı kalemini istediğinde mesela sınavda kaleminin ucu kırılırsa ne olacağını düşünse de aklına gelse de olur tamam diyor. Neden? Çünkü onu gördü. Babası da arkadaşı borç istediğinde... E, Evdeki çocukların ihtiyacını götürdü, ona verdi. Çünkü bunun doğru olduğunu biliyor. Dolayısıyla aile ortamında kurban üçgeni varsa bu bir e, kurtarıcının ortaya çıkmasının temel sebebidir. Duygusal hassasiyetler, biraz e, çocuğun kendi iç dünyasında bırakılması, duygularını anlatacağı, yaşadığı şeyi dışa vuracağı bir ortamın olmaması e, yine aynı şekilde. Bazı mizaçlar da yatkın. Mesela tip 2 inanılmaz yatkındır hmm, kurtarıcılara. Zaten verici. Ben iki kanatlı ya oradan biliyorum. <gülüyor> ben de iki veririm. <gülüyor> i̇şte, tamam biz niye olduk öyle? Bu bir yatkınlık. Terefistler. Yani empati çok yüksek, duyarlılık hassasiyeti. Evet. Yani duygu hassasiyeti ve vermek. Aslında vererek mutlu olmak. Ee, ya da sevme sevilme ihtiyacı. Çünkü kurtarıcılığın bir tarafında ona ihtiyacı da var. E, e, tip altılar da mesela çok yatkındır. Çünkü tip altıların da bir güvencede olma hmm. ihtiyacı vardır. Etrafındakiler güvende olursa o da o güvende güvendir. olur. Her mizacın yatkınlığı vardır ama bazı mizaçlar bu anlamda biraz daha fazla yatkınlık gösterebilirler. Ya da bir tip bir vereceksin tabii ki diye bir kuralla büyüdüyse yani verme üzerinden bir yaşam profili geliştirebilir. Bu kendinden başka herkese verme şeklindedir. Hı hı. Dolayısıyla mizaçla bağlantısı var. En önemlisi yetişme tarzı, kültür, bir şekilde dinin aslında bu manada e, din olmayan boy, boyutlarıyla araç sallaştırılması, e, en zoru da 
Orası bence. Suistimal. En zoru da orası. Yani. Allah ne der bak. Yani, yani bunu infak zannetmek. Tabii infak. Kurtarıcılık kurtarıcı. infak değildir. Değil. Çok önemli. Bu. Çok başka bir şey. İnfak ederken seçersiniz. Ve neyi infak edeceğinizi. Gerçek ihtiyaç sahibini bulursun. Evet gerçek ihtiyaç sahibini neyi ne kadar infak edeceğinizi seçersiniz. Hı. Ama kurtarıcı vermek zorunda hisseder. Hı. Doğru. Neyi ne kadar vereceğin senin inisiyatifindedir. Evet. Yani bakarsın. Hiç Ve mi? de sorabilirsin neye ihtiyacım var. Evet. Nasıl bir yardım istersin? Gözlemlerim. Bana? Mesela mutfak ihtiyacını mı alayım, kiranı mı, seçenek sunarsın, gözlemlersin ya da sen bakarsın buna daha çok ihtiyacı var, onaylarsın. Ee, ve burada şöyle bir şey var infakta, onu söyleyeyim. Neden dini hassasiyetleri kullanıyorlar ya böyle insanlara kurtarıcı olmalarını daim kılmak adına. Ee, biz infakta karşılık beklemeyiz. Hı hı. Ama kurtarıcı da ne bekliyoruz? Evet, ona ihtiyacı var. Ona ihtiyacı var. Takdir var. E, yaptığının kıymetinin bilinmesi var. Zaten mesela orada kurtarıcı e, kurbana dönüşür. Yani hiç kıymeti bilinmedi yaptığım şeylerin. E, bir teşekkür bile etmedi. Ya da işte onun için yaptığım onca şeyden sonra e, hani çekti gitti, umursamadı vesaire gibi. Yani aslında kişi yaparken bunun hesabını yapmaz. Ama bir yerlerde tuhaf bir şekilde eğer kurtararak veriyorsanız Sonrasında ilişkiler genelde bozulur. Zaten kurtarıcı olduğumuzu böyle de anlayabiliriz. Hı hı. Birisiyle çok yakınlaştıktan sonra sorun yaşıyorsak eğer hı hı. onunla aramızdaki ilişki arkadaşlık değildir, karı koca ilişkisi Çıkar değildir, vardır. evlat anne ebeveyn ilişkisi değildir, kurban kurtarıcı ilişkisidir. Hı hı. Böyle yaklaşıp uzaklaşmalar, yaklaşıp uzaklaşmalar şeklinde kendisini gösterir. Hani fazla muhabbet tezahürlük getirir derler. Biraz ona benziyor. E, dolayısıyla biz burada e, her birinden biraz biraz almış olabiliriz. Hı hı. Ama en önemlisi kurtarıcılığın e, insanları kelebek olmaktan alıkoyup tırtıl olmaya mahkum etmek eylemi olduğunu fark eder isek hadi yine kendimizden geçtik diyelim. O kişi. Vereceğim de hı. hadi tamam neyse. Onun tırtıl olmaması için yapmamamız hı. gerekiyor. Burada yine Bu çok ötekine, önemli değil mi? Hani Orada, bari öteki Orada bir vebal var yani. Evet. Özgürleşebilir, iyileşebilir hali. O insan hayatı boyunca size mahkum olacak. Evet. Ama bundan da sen besleneceksin tabii. İstediğin evet, de oydu evet. zaten. Mesela bizi e, kişinin kendisinin dışında bir randevu için aradığında biz randevu vermeyiz. Çünkü onlar kurtarıcıdır. Hı hı hı. E, randevusu alınan kişinin çoğu zaman haberi bile yoktur. Çünkü ne yapıp edip onu ikna edecektir. Hatta söylemeden çıkarır, hmm. şuraya da bir uğrayalım diye getirir ve o kişi artık gelmiş bulunur. Odanıza şaşkın bir halde girer. Ben ne, ne, ne anlatacağım bilmiyorum. Benim bir sorunum yok ki der. Hmm. Benim bir sorunum yok. Hmm. Dolayısıyla da kurtarıcılar işte bu şekilde insanların hayatlarına Sürekli burunlarını sokarlar. Peki, 20 dakika değil mi kaldı arkadaşlar? Ben şeyi, e, Gamze için ne yapılabilir? Şu an bir evlilik teklifini reddetti abla. Şimdi biz 10 yıl sonraki hayatını çizdiniz. Peki 10 yıla gelmeden önce Gamze bize geldi. Neyle geldi? İşe gitmek istemiyorum, hayattan lezzet almıyorum, her şeyden nefret ediyorum, çok yorgunum, bitkinim, Allah'ım delireceğim diye geldi. Olaylar tabii anne babadan, abladan hiç bahsedilmiyor tabii ki bununla ilgili. Evet, evet. Şimdi biz giriyoruz yavaş yavaş. Gamze ile baş başasınız. Nerelerin çalışılması gerekir? Evet. Farkındalık oluşturmak adına hangi noktalara parmak basarsınız? Gamze'nin ilk önce neye ihtiyacının olduğunu fark etmesi gerekiyor. Ne olsa daha iyi hissederdi. Mesela şunu söyler, işten bıktım artık, çalışmak istemiyorum. İşimden zevk almıyorum. Aslında işimi severek yapmıyorum Hı. ama işsiz kalmayı göze alamadığım evet. için mecburum. Mesela kurtarıcıların en fazla kullandığı kelime mecburumdur. İşi bırakamam, çalışmak zorundayım. Neden? İşte yeğenlerimin okul masrafları var. E peki ablanız çalışamıyor mu? E nasıl çalışsın? Hı. Tamam peki işi bırakıp ne yapmak isterdiniz? İşte yeniden sınava girmek istiyorum. Ben e, hiçbir zaman işte atıyorum mühendis olmak istemedim. Hep avukat olmak istemiştim. Hmm. E, mühendislik bana göre değil, hiç mutlu değilim. Yaptığım işi sevmiyorum. Ve e, ömrüm boyunca da bu işi yapmak zorunda kalmak düşündükçe beni çok üzüyor. He, o zaman e, bir karar almaya ihtiyacı var. Tabii ki bu hadi tamam git yarın istifa et şeklinde değil ama neye ihtiyacının olduğunu fark etti. Peki bu ihtiyacının gerçekleşmesi için neler yapması gerekiyor? Ee, i̇şi bırakmasına yüklediği anlamlar üzerinde çalışmak lazım. 
İşi bırakırsam ablamı yarı yolda bırakmış olurum. İşi bırakırsam annem babam üzülür. İşi bırakırsam insanlara ne derim? Ya mühendislik bırakılır mı? İşte memuriyetten çıkılır mı? İşte insanlara ne derim? Burada düşünceleri var, otomatik düşünceleri. Bu düşüncelerle öncelikle çalışıp onun zihninde uğuldayan ve karar almasının önüne sis bulutu gibi çöken o düşünce süreçlerini şöyle bir kenara çekmesini öğreniriz. Orada gerçekten kanıta dayalı anlamlı düşüncelerle kanıta dayalı olmadan kuru gürültü şeklinde zihnine üşüşen düşünceler birbirinden ayırt edilir. Ha gerçek bir sorun var. İşi bırakırsam kendi masraflarımı nasıl karşılayacağım? Değil, e, ne kadar gerçekçi istediğim şey değil mi? Bu ha. da önemli. Gerçekçi beklenti. E, gerçekçi, e, hani evet sınavı kazanabilir miyim? Kazanabilirim. İyiyim ama dershaneye gitmem lazım. Masraf mı? Ha. Ve belir, ha, o zaman neye ihtiyaç var? Para biriktirmeme. Tamam. O zaman eylem planı ortaya çıkıyor. Gerçek bir sorun var, paraya ihtiyacı var. Bunun için nasıl bir sürece ihtiyacı var, neler yapması lazım? Başka neye ihtiyacı var? Hiç mutlu değilim. Niye? Arkadaşlarıyla görüşmüyor. Yıllardır tatile gitmemiş. Elini kolunu sallaya sallaya hiç böyle kafası boş gezmemiş. Hatta rahatça uzanıp dizi bile seyredemiyor. Evet çünkü hafta sonları temizlik yapıyor. Evet temizlik yapıyor ya da sürekli aklı şeylerle meşgul. Ne yapsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam hiç rahatlayamıyor. Ha. O zaman... Spor yapmaya, gevşemeyi öğrenmeye ihtiyacı var. Başka neye ihtiyacı var? Ee, çoğu zaman kurtarıcıların öz bakımla ilgili mesela doktor kontrolleri sorunları vardır. İşte midesinde gastrit vardır, doktora gidemiyordur, uyuyamıyordur yatınca. Ya da işte diş ağrısı vardır, e, doktora gitmiyordur, ağrıdan uyuyamıyordur. Fibromiyajesi vardır, sürekli ağrı içindedir. Ama düzenli bir şekilde fibromiyajı tedavisi yaptırmıyordur. Dolayısıyla ihmal edilen yanları kendinde görmezden geldiği ihtiyaçlarını fark ettirip bu ihtiyaçları karşılamayla ilgili bir e, eylem planına girişmek başlangıç aşamasında yapılacak şeylerden olabilir. Ama temelde bir kurtarıcıyla çalışırken e, içindeki hani her zaman konuştuğumuz gibi İhtiyaçları karşılanmamış, güçsüz ve çaresiz hisseden çocuk yanını ve bu çocuğun ortaya her çıktığı anda o çocuktan uzaklaşmak için canhıraş bir şekilde insanları kurtarmaya nasıl giriştiğini, bu döngüyü fark etmesi çok önemli. Dolayısıyla da burada kurtarıcı yanını, çaresiz çocuk yanını, ebeveynleşmiş çocuk yanını, kendi özbenliğini, bunları tanıması ve fark etmesi Bunlardan asıl olanın öz benliği olup orada demirlemesi gerektiği ile ilgili kararı alması ve bu kararı uygulayabilmesi için de yaşamını buna göre düzenlemesi gerekiyor. Eğer siz hayata bir sıralama getirmiyorsanız, işte işime gideyim, sonra işte çıkışta sporumu yapayım, ondan sonra eve geçeyim, işte misafir gelecek vesaire bir sıralama var. Bu sıralamanın içerisinde Sıranın en sonunda zaman kalırsa spor okumak, yapmak, zaman kalırsa kitap okumak, zaman kalırsa dinlenmek varsa o zaman hiçbir zaman gelmeyecektir. Genelde kurtarıcılar en sona kendilerini koyarlar. O yüzden biz ilk üçe kendilerini almalarını sağlamak için bazı ev ödevleri veririz. Mesela ben bu noktada hobileri çok önemli buluyorum. E, sporu ya da hobileri. En kolay olanından, en sürdürülebilirlerinden. Hani bir kitabı ellerine alıp kahveyle birlikte yarım saat oturunca o kadar değişiyor ki kurtarıcılar. O sinir, o gerginlik mesela genelde kurtarıcılarda sinir de vardır bu arada. Öfke kontrol problemleri de çok olur. Çünkü tükenmiş hissederler. Neden? Herkese veriyor, herkese dağıtıyor, içeride yok. İçeride kaynak yok. O yüzden hani canını böyle dişine takar son noktaya kadar gelir ama patlamaya hazır bomba da olur. Evet. Terapiye de orada başvururlar Değil zaten. Mi? Artık insanları çok kırıyorum. Ben insanlara yardım etmeyi çok seviyorum ama artık insanları çok kırıyorum diye gelirler. Şimdi bize gelemeyenler yazıyor. <gülüyor> Dinleyelim. Ve vaktimiz de daralıyor. Ben aldım yürüdüm. <gülüyor> Şimdi ben burada müdahale etmek zorundayım. Neden? <gülüyor> bir sürü mesaj var. Yor, DM ve yorum. Başlayalım mı Gülşen Hanım? Anlattıklarımızın cevap Siz, yoksa eyvallah. Sizin söyleyecekleriniz yine varsa. Genel olarak söyledim. Süpersiniz. Peki. Ee, 
sorularla ekleyelim. Sorularla ekleyelim. Hı hı. Adım adım insan efendim gelmişsiniz çoktan ve ben de şöyle hemen ilk yorumdan başlıyorum. Ee, bir tane ilk, ay gene hep böyle yapıyorum. Ha. Demiş ki Hanife Hanım önemliydi. Adım adım insan dayız Gel, gelin oraya yazın hemen böyle soru cevap yapalım. Selamünaleyküm aleyküm selam. İnsan çocuklar içinde kurtarıcı konumuna düşebilir mi? Hoşuma gitti de bu soru. Türk kadının için. Düşmez mi? <gülüyor> evet, Orada mesela. başlıyor. Ee, kurtarıcı zaten ailede başladığı için. Hani biraz önce de söyledim. Evet. Annemizi, annemiz bütün komşuların dertlerini dinleyen gözün ablaysa zaten öğrendik demektir kurtarıcılığı. Evet. Dolayısıyla modelleme yoluyla annemizden kurtarıcılığı çok güzel bir şekilde öğreniriz evet. gerçekten. Evet. Pekala hızlıca ilerleyeceğim. Demiş ki Şenay Hanım, yayınlar Tuba Hanım size sağlıklı günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizler bayanlar genelde kurtarıcı oluyoruz. Onu üzerimize adeta yük ediniyoruz. Fıtraten mi bu böyle merak ediyorum demiş. E, i̇htiyaçları fark etme konusunda kadınların özel bir duyarlılığının olduğuna inanıyorum. Çünkü beyindeki duygu merkezleri, e, duygusal anı merkezi daha aktif çalışıyor. Daha fazla hücreye sahip. Dolayısıyla bu kendi yaşadığı... Güçsüzlük durumlarını unutmayıp güçsüz birisini gördüğünde o acımaya çok daha kolay girmesini sağlıyor. Bir de kadınların e, hani nasıl söyleyeyim çocuk bakma büyütme üzerinden bakım verme becerileri de çok fazla. Kurtarıcı da bir anlamda bakım veriyor ama bu bakımı dediğimiz gibi yanlış şekilde veriyor. E, kurtarıcı erkekler de çok sayıda. Hı hı. Ama ben kadınlarda çok yaygın olduğunu görüyorum. Sadece kadınları gördüğüm için terapide buna sebep oluyor olabilir evet, ama yani erkekler, kadınlarda daha yani, yaygın diyebiliriz ve fıtraten yani. risklerimiz de var, var bence. Pekala Esra Hanım programınız çok güzel, keyifli izliyorum ama çok kısa sürüyor demişti ama işte ne yapalım. Neyse onu hemen Terapi süresi şöyle. kadar. <gülüyor> onu hemen geçeyim. Belçika'dan sevgiler demiş. Herkese e, sizi tavsiye ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Bir yorum yapmış. Teşekkür ederim. Biz de Belçika'ya ve tüm Avrupa'ya, tüm yurt dışına selam Selamları gönderelim izleyenlerimiz varsa. Ee, bir soru var. Hayırlı yayınlar. Annem babam üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyip sorunlar yumaklaştığında beni arayıp çözmemi bekliyorlar. Mesela 22 yaşında askerden e, kardeşim gel gelmiş 22 yaşında. Kardeşim çalışmıyor ama arkasında çok duruyorlar diye bir dert yakınan abla bu muhtemelen. Evet. Ne dersin? Abla becerikli, kardeş biraz ehli keyif, rahat muhtemelen. Ee, anne baba ona acıyor, aman bu yapamaz, sen yapıver, sen ediver, iş bul, ee, e, sor, soruştur, konuş, ikna et. Bunların hepsi aslında e, hem ebeveyn kurtarıcı burada hem de çocukları da kurtarıcı koalisyonuna, ablayı kurtarıcı koalisyonuna çekmeye çalışıyorlar. Burada ablanın yapması gereken şey kardeşiyle direkt muhatap olup, kardeşim sen ne istiyorsun? Niyetin ne, derdin ne, sorunun ne ve benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Benden bir şey istiyor musun? Yok abla ya ben dinleneceğim biraz çalışmayı düşünmüyorum derse anne babaya diyecek ki çalışma istemiyor, benim yapabileceğim bir şey yok. Ha dedi ki kardeşim abla ben işe girmek istiyorum ama ne yapacağım bilmiyorum. İşte nereden başlayayım, kime gideyim, nasıl edeyim o zaman Tamam oturalım bunun üstünde beraber bir eylem planı yapalım derse bu bir yardımdır. Diğeri anne babayla planlayıp pişirip getirip kardeşin önüne servis etmek kurtarıcılıktır. Buna girmemesi lazım. Bu az önce anlattığım kişi devamını yazmış. Tamam. Sen anlatırken tamam. onu okudum da. Anne babanın ailenin maddiyatları yok ama destek oluyorlarmış. Kardeşim de çalışmayıp ahlaksızla, ahlaksızlıkla sorun oluşturduğunda beni arayıp durumu anlatıyorlar. Benim de evimde huzurum kaçıyor, eşimle huzurum da kaçıyor. Ya da annem üzerine kalın giymiyor, şeker hastası olmasına rağmen çok şekerli yiyor. Hasta da olunca ağlıyor. Yanına gidince şuram buram ağrıyor diyor ama bunları yapma anneciğim dediğimde tamam diyor ama yine bildiğini ok yapıyor. Üzülen içine atan ben oluyorum. Ne yapmalıyım bu soruna lütfen cevap verin rica ediyorum diye yakın. Evet. Bir kurban çığlığı da var aynı zamanda. Evet. Çok rastlıyoruz şu duruma. Evet, evet. Bu işte empatiden sempatiye, şefkatten acımaya geçen bir şey. Biraz önce dedik ki kurtarıcı başkalarının sorumluluğunu alır üzerine. Bir insanın neyi yediğinin farkına varmak sorumluluğudur. Annemiz de olsa, evladımız da olsa. Bunun sonuçlarında şikayetlendiğinde ben ona anneciğim sen bunu seçiyorsun demesini öneririm. Evet. 
Yani yağlı yemeği, unlu yemeği ya da fazla yemeği seçiyorsun. Bunu seçtiğin için bunun sonucu bu. Hı hı. İstersen seçme. Bu, yani bu ifadeleri seçtiğin, kullanmalıyız değil mi? Evet seçme kelimesi kurtarıcılar için, kurtarıcılar için çok hayati bir kelimedir. Ee, i̇nsanların neyi seçtiğini fark etmelerini ve kendilerinin de neyi seçtiğini fark etmeleri çok önemli. Hı hı. O bunu seçti, ben bunu seçtim. Hani mecburum derler dedik ya, hı hı. mecburum kelimesini Yok. siliyoruz, onun yerine Tercih seçti var. veya seçiyorum. Hı hı. Annem onu seçti hı hı. ve bunun bir sonucu var. Üzülüyorum annem hasta olduğu için, tamam. Ama insanların, e, yani onun elini kolunu bağlayamazsınız. Bir insana seçim yaptığını fark ettirdiğiniz zaman o seçiminin ağırlığını sırtında hisseder. Bu bir ilkirmeye neden olur ya da böyle bir hani ne diyorsun sen tuhaf tuhaf gibi bir şeye neden olur. Ama o seçmek kelimesi annenin kafasında e, yankılanmaya başlar. Eli gittikçe ekmeye. Seçiyorum ben bunu diye. Bu işte bir insanı kurbandan çıkarmak için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Çok güzeldi. Ben... Sen bunu seçtin. Evet. Senin için üzülüyorum ama elimde olan hiçbir şey yok. Evet. Bunu fark ettirmek. Belki bir iki soru daha atacağım. Atacağım neyse işte ne kadar şey konuşuyorum. <gülüyor> Gökçen Vural. Ay, ama zaten siz yorum yazmışsınız. İsim vermezseniz sevinirim demiş ama keşke DM'den yazsaydınız buraya. Tuba Hanım demiş eşim kayınvalidem yıllardır hastalıklarını acıyarak benden gizli paralar göndermiş. Bu paralar elinde olan değil kredilerle karşılanmış. Bunu 20 yıl boyunca yapmış ve şu an bankaları borca battığını öğrenerek boşanma noktasına geldik. Kayınvalidem tüm eşyalarını değiştirmiştim. Meğer eşimi yollamış. Ben eskiyle idare ediyorum. Üstelik çalışıyorum. Bahsettim işte. <gülüyor> Geldi hemen gerçeği. Evet. Ee, şimdi de kayınvalidem para alması kesilince görüşmeyerek eşimi cezalandırıyor. <gülüyor> Zorba var karşıda sanki. <gülüyor> Eşim de vicdan azabı çekiyor. Anne ve bali korkusu. İki <gülüyor> çocuğum da babalarının yaptığı karşısında hem güven kaybetti hem değersiz hissetti. Bence bu soru çok önemli. Bu soru ülkemizin maalesef çok böyle temelinde evliliklerin en temeline oturan bir mesele bence bunu öyle geçiştirerek cevaplamayalım bu da önemli bir şey var boşanma aşamasına da gelmiş zorba bir anne var zorba kayınvalide var ee, ne dersiniz burada sınırlar iç içe geçtiği için bakın ekonomik sınırlar bir aileyi aile yapan en önemli unsurdur eğer sizin kendi ailenizin e, Geliriyle ilgili neyi nasıl yapmanız gerektiğine dair karar alma süreçlerinizde bir sorun varsa aile olmanızla ilgili bir sorun var demektir. Hı. Dolayısıyla burada karı kocanın oturup e, mesela açık e, açık politika izlemesi yani eşimin maaşı ne ve bu maaş nereye gidiyor ya da eşimin geliri ne hı hı. ve bu gelir nereye gidiyor nasıl harcanıyor bu konuda Karı kocanın birbirine açık olması çok önemli. Ne kadar yani her şeyin hesabını döksün demiyorum. Ama genel olarak ortada özellikle de ekonomik bir sorun varsa bir bütçenin olması, bu bütçenin açık olması, birbirine karşı açıklanabilir harcamaların yapılıyor olması çok önemli. Eğer yapmıyorsa kişi bu noktada ee, neyi seçtiğini fark etmesi lazım. Yani mesela o da çalışıyor. Peki kendi maaşını nasıl kullanıyor? Ben bütün masrafları karşılıyorum. Eşim de ailesinin masraflarını karşılıyor. O zaman bunu seçiyorsunuz demektir. Peki bunu seçmek sizin için uygun ve kabul edilebilir mi? Değil. O zaman eşinizi bunu bilmesini sağlayın. Hı. Mesela bilmesi nasıl sağlanır? Bu şartlar altında devam edemeyeceğim. Hı hı. Ya şimdi bunu duyunca yani bak görüyor musun kocası zaten borç batağına girmiş, annesine yardım etmiş, Abi borçlar var bir de kadın tekme atıyor. Şöyle, Toplumun bakış açısını da önemsediği için belki. Mesela evin faturalarını ben ödemeye üstüme aldım ama çocuğun çocukların okul masrafları senin. Ben üzerime düşen masrafı ödeyeceğim. Eşim e, onun üzerinde, onun sorumluluğu olan masrafları nasıl ödeyeceğini kendisi düşünecek. <Gülüyor> ee, sorumluluk üzerinden almadır dedik ya kurtarıcılık e ben onu versem onu da batıracak <Gülüyor> ya bir güven bir ver belki batırmayacak belki gidecek birisinden borç alacak düze çıkacak ve o kişiye borcunu ödeyecek yani kurtarıcı istemeyi de bilmez çünkü istersem yapamaz diye düşünür İsteyin istemediği için verilmediğinden dolayı da sonra da ihtiyaçları karşılanmadığı için ya da kadri kıymeti bilinmediği hmm. için yaptıklarını şikayet eder. Ne istiyorsunuz evlilikte? Ekonomik olarak ne istiyorsunuz? Hangi ihtiyaçlarınızın karşılanmasını istiyorsunuz? 
Mesela ben, benim işte e, buzdolabım bozuk. Hı. Tamam buzdolabınızın değiştirilmesini isteyin. İsteyin Hı. bunu. Hı. Ve bununla ilgili kendi yapabileceklerinizi de yapın. Evet. Eğer böyle bir karar alma sürecine geçerirse kurtarıcının temel meselesi kendi ihtiyaçlarından çalmasıdır. Eğer kurtarıcı kendi ihtiyaçlarını yerinde zamanında doğru karşılarsa başka insanların da bunu yapabileceğine dair güvene sahip olur. Hı hı. O yüzden işe kendimizden başlamamız gerekiyor. Ertelediği ihtiyaçlarını fark edip bunları sırayla karşılamasından evet. başlaması gerekiyor. Burada mesela bu hanımefendi ve onun minvalinde örnekleri söylüyorum. Hani kayınvalideyi de suçlamamak gerekiyor. Çünkü orada oraya gelene kadar bir arada kurtarıcı olan ve sonra kurban dönüşen bir birey daha var. Burada eşi seçmiş vermeyi. Evet, yani o seçmiş. Yani. Ve sonuçta değil. aralarında bir ilişki paterni oluşmuş. Hı. O, o patern bozulduğunda tepki vermiş karşı Aynen taraf. Aynen öyle. Gülşah Hanım. <gülüyor> bitti. Bitti Pro. evet. Gene bitti. Biliyorum senin de bitti. <gülüyor> Çok güzel özetledin. Şahane bir yayındı benim için. Çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum e, bu bilgilerden dolayı. Bence sor, cevapladığımız sorular da genel itibariyle evet, yönlendirici. Evet güzel boşlukları tamamladı. Çok prototipik örnekler. Evet. O yüzden iyi oldu. Biz de izleyenlerimize de teşekkür etmiş olalım bu vesileyle. Bizlerle paylaştığınız sorunlarınızı ki biz de burada değerlendirebildik. Başka evet. insanlara da örnek oldu o cevaplar Umarım. diyorum. Tekrar ağırlamak dileğiyle. Ayaklarınıza İnşallah. sağlık. Teşekkürler. Efendim bize aydan sürenin sonuna geldik. Bugün biz kurtarıcı olmayı, kurtarıcılık psikolojisini ele almaya gayret ettik. Umarım faydalı olmuşuzdur diyorum. Ve sizleri her zaman olduğu gibi en emini olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.